விரைவான கட்டுமானத்திற்கு ரெனக்கான் ராபிட் பால் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் மாநில மாநாடு டாக்டர் பாரிவேந்தர் அழைக்கிறார் தேசம் காப்போம் தமிழை வளர்ப்போம் திருச்சி சிறுகனூரில் ஆணி திரண்டு வாருங்கள் மாதம் பெட்டியில் ஓர் அற்புதம் பரிபூர்ணாஸ் ஐஸ்வர்யம் சீனியர்ஸ் லிவிங் பேரடைஸ் முக்கியமான <laughs> பேசியிருக்கார் <laughs> அவருடைய இந்த வருகை என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பார்க்கலாம் ஒரு நல்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இதற்கு முன்னாடி ரெண்டு மூணு தடவை இதே மாதிரி வந்தபோது ரெண்டு மூணு தடவை இதே மாதிரி பேசினபோது அது வந்து ஒரு தொண்டர்கள் குறிச்சாக வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இதை வந்து அந்த மாதிரி வரையறுக்க முடியல அவர்கிட்ட வந்து ஒரு எலெக்ஷன் பிரச்சார மோடு வந்துருச்சு அது வந்து ரொம்ப கிளியராக தெரிஞ்சுது அது பல்லடத்துலேயும் சரி தூத்துக்குடி அரசு விழாவிலையும் சரி திருநெல்வேலி பாஜக மீட்டிங் மூணு மீட்டிங்லேயுமே அவர் ஃபுல் ஸ்விங்கில் வந்து எலெக்ஷன் மோடுக்கு போயிட்டார் அது ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சு அதனால் கட்சிக்காரங்களுக்கெல்லாம் டபுள் சாம் அதாவது மோடி வந்தார் மோடியை பார்த்தேன் அப்படிங்கிறத தாண்டி அந்த ஜோஷ் அது வந்து அவர் வந்து கொடுக்குற அந்த உற்சாகம் வந்து பெருசாக வந்துருச்சு அது ஓட்டா கன்வோட்டாரக்கான விஷயம் ட்ரிகர் வந்து உள்ளே பாஞ்சு அது எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கிளையாக போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு பிஜேபிங்கிற கட்சிக்கு ஒரு பெரிய பூஸ்ட் தான் இந்த வருகை இந்த பல்லடம் கூட்டம் அது பெரிய அளவில் கூட்டம் கூட்டியிருந்தாங்க ஒரு ரோட் ஷோ மாதிரியே கூட்டத்துக்கு நடுவில் நடத்தியிருந்தாங்க ஸோ அதெல்லாம் ஒரு நல்ல பலனை தரும்னு எதிர்பார்க்கலாமா கன்ஃபார்மாக ஒன்று வந்து அது அவங்களுடைய கோட்டை அது வந்து ஏற்கனவே அந்த திருப்பூர் பெல்ட்டோ கொங்கு பெல்ட்டோ வந்து நீங்கள் கரூர் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அங்கே ஈரோடு கோயம்புத்தூர் பொள்ளாச்சி திருப்பூர் கரூர் நாமக்கல் இது எல்லாமே அவங்களுக்கு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான பேஸ் இருக்கிற ஏரியா அதனால் அது வந்து ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஏடிஎம் கிட்ட கூட்டணி போன பிறகு அப்படிங்கிற பார்க்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது ரெண்டு மூணாவது அவங்க ஆக்சுவலாக பிளான் பண்ணியிருந்தது வந்து இந்திய வரலாறு காணாத மீட்டிங் ஒன்று பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படி தான் அவங்க பிளான் பண்ணது அவங்க அவங்க சொன்னது பூரா எல்லாமே இன்சிடென்ட்லி பிரைம் மினிஸ்டருடைய ரெண்டு நாள் ப்ரோக்ராமில் எனக்கு வந்து இன்னொரு நாள் இன்னால் இன்னொரு ஒரு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியணும்னே டக்குனு வந்து திருநெல்வேலியில் ஒரு பாடம் கொடுத்து போட்டாங்க அவர் வந்து செகண்ட் டே ஆல்சோ ஐ கேன் ஸ்பெண்ட் ஒன் மோர் அவர் ஃபார் யூ அப்படின்ட்டார் அதை உடனே கட்சி உடனே வச்சா மாதிரி ரெண்டாவது வாய்ப்பை நம்ம ஏன் தடுக்கணும் சொல்லிட்டு டக்குனு திருநெல்வேலி கூட்டம் போகணும் ஸோ இல்லாட்டி கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி நாகர்கோவில் தூத்துக்குடி விருநகர் தென்காசியிலேருந்து பூரா இந்த பிறகு மதுரை வரைக்கும் கூட்டம் கிட்டு வந்துருக்கும் அந்த கூட்டம் பூரா மதுரை டு தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி வரைக்குமான கூட்டம் பூரா இதுக்கு போயிடுச்சு தென்காசி திருநெல்வேலிக்கு போயிடுச்சு இந்த பக்கம் மற்ற ரெஸ்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு மட்டும் தான் இங்கே வந்துச்சு இல்லாட்டி இன்னும் பெருமாண்டமாக போயிருக்கும் அதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து மாவட்டங்கள் வந்து அந்த பக்கம் திருப்பி விட்டாங்க மிச்சர் கூட இருபத்தெட்டு மாவட்டம் மட்டும் தான் இங்கே வந்தாங்க ஸோ அதுலேயுமே பயங்கரமான கூட்டம் அவரை வந்து அந்த இடத்துல சொல்கிறாரு அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் வந்து வெயில் நேரத்துங்கிறனால அந்த வழக்கத்துக்கு மாறாக புதுசாக வந்து ஒரு சிகப்பு தொப்பி வர கொடுத்துருந்தாங்க பிஜேபின்னு போட்டு சிகப்பு தந்து வெயில் கணக்கு அவங்க கட்சிக்கான காவிக்கான ஒரு தொப்பி அவர் சொல்கிறாரு திரும்புறடம் பூரா காவியால் வீசுதுன்னு அவர் சொல்கிறார் அந்த எக்ஸ்ட்ரா பூரா வந்து அவர் பார்த்தா அது இவ்வளோ பெரிய கூட்டமாக வந்து நினைக்கிறார் அவருக்கு வந்து பிஜேபி கூட்டம் வரும் மோடிக்கு கூட்டம் வரும் தெரியும் பட் வந்து அவர் கனெக்ட் பண்ணதை விட கூட்டம் அவர் பார்த்தது தானே கட்சிக்காரங்க திரு அண்ணாமலைக்கு வந்து தோலில் தட்டி கொடுத்து அது பயங்கரமாக வந்து ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாரு அதே பல என்ன காரணம்னா ஏய் சூப்பராக பண்ணுறப்பா அப்படிங்கிற அந்த அப்ரிஷியேஷன் சின்ன பையன் வர்றாரு ஒரு பிரமாதமாக பண்ணுறார் அப்படின்னு அந்த ஒரு சீனியர் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க அப்படியே எப்படி வாஜ்பாய் அவர்கள் மோடியை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணாரோ அதே மாதிரி மோடி அவர்கள் வந்து அண்ணாமலை அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய காட்சி அதுதான் பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாருமே வந்து ஓகே சூப்பர் பையன் வந்து பயங்கர ஆர்வம் வெறும் நான் பேச்சா இல்லாமல் செயல்படுறான் அப்படின்னு அந்த சந்தோஷம் தான் அங்கே பிறந்துக்கிட்டது அப்போ கடுமையான கூட்டம் நல்ல வெயில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டு மணி சரிங்களா அந்த வெயில் அந்த கூட்டம் அது வந்து பெரிய உற்சாகம் தான் வித்தவுட் டிவி டவுட் ஆனால் கூட்டம் வரும் அது ஓட்டாக மாறுமான்னு ஒரு சந்தேகம் மே மாதம் தெரிஞ்சிடும் மே மாதம் தெரிஞ்சிடும் டவுட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு சர்வே என்னால் சொல்ல முடியும் சாணக்கியா சர்வே அதை நீங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டீங்க அது விட்டுருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிரசாந்த் கிஷோர் நீங்கள் ஏற்றுக்காமல் இருக்க முடியாது ஏன்னா திமுகவுக்கு வேலை பார்த்தார் காங்கிரஸுக்கு வேலை பார்த்தார் சரிங்களா அவர் வந்து பிஜேபிக்கு எதிராக இப்போ வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறவர் மூணு அவர் சொல்கிறார் டபுள் டிஜிட்டில் ஓட்டு கட்டாயம் வாங்கிடுவாங்க டபுள் டிஜிட்னா பத்துக்கு மேலேங்கிறது அது ஒன்று ஒன்பது ஒம்பது பாயிண்ட் ஒம்பதாக இருக்குமான்னு சொல்ல மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து அவர் சொல்கிறார் டைம்ஸ்னு சொல்லுது இந்தியா டுடே சொல்லுது புதிய தலைமுறை சொல்லுது
நீங்கள் சொல்கிற வளராத ஒரு கட்சி வந்து முப்பது நாற்பது சீட்டில் மூணு சீட் அடிச்சிருச்சு அப்போ அது வளர்ச்சி இல்லையா நீங்கள் அதை இல்லாத கட்சின்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இல்லாத கட்சி மூணு சீட் எடுத்துட்டுனா அது வளர்ச்சின்னு பார்க்கக்கூடாதா இன்றைக்கி அதோட பெரிய இடத்துல இருக்குது இல்லை சார் அப்போ கூட்டணியில் யார் யார் இருந்தாங்க வலிமையான தேமுதிக இருந்துச்சு பாமக இருந்துச்சு மதிமுக இருந்துச்சு அதில் பாமகவும் சவுத்தில் இயல்பான அந்த செல்வாக்கு பொன்ராதாகிருஷ்ணன் தனி செல்வாக்கு இதோட சேர்த்து இந்த கூட்டணி பலம் எல்லாம் சேர்ந்து ஜெயிக்க வச்சது இன்னொன்று காங்கிரஸ் திமுக தனித்தனியாக இருக்கு அதையே இப்போ வச்சுக்கோங்க அதே அண்ணாமலையோட செல்வாக்கு மோடியோடைய செல்வாக்கு பத்தாண்டு ஆட்சியோடைய செல்வாக்கு அதே வச்சுக்கோங்க காங்கிரஸ் திமுக தனித்தனியாகவும் இல்லையே இப்போ கூட்டணி வலிமையான கூட்டணி திமுக இல்லை வச்சிருக்கு பத்தொம்பது இருபத்தொன்னுன்னு இப்போ நான் என்ன பாஜக நாற்பது தொகுதி எடுக்குன்னு சொன்னேன்னா இல்லை சார் பண்ணது அப்போவே செப்டம்பரில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேயே இதே மாதிரி இதை விடவே பிரம்மாண்டமான கூட்டத்தை பாஜக அவ்வளோ கூட்டம் முடிஞ்சது தானே ஆனால் அதன் பிறகு வளர்ச்சிங்கிறது என்னன்னு கேள்வி இருக்குல்ல நான் தான் உங்களுக்கு வளர்ச்சியில் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஏன் உடல் ஒரு ஒரு எழுபது எண்பது நாள் தெரிஞ்சிட போகுது நீங்கள் ரெண்டரை மாதம் பொறுக்க முடியல நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க நான் எங்கே போகிறேன் அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு வச்சு நம்ம தான் வார்த்தை ரெண்டு தடவை சந்திக்கிறோமே ஒரு ரெண்டரை மாதம் கழிச்சு நீங்கள் பேசுங்க அன்னைக்கு ரிசல்ட் வந்த அப்புறம் சொல்லுங்கள் நான் தான் கண் கண்முடித்தனமாக சொல்கிறேன் பிஜேபி சப்போர்ட்ரு பிரசாந்த் கிஷோர் ஏன் சொன்னால் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க டைம்ஸ் ஒன்று ஏன் சொல்லிச்சு இந்தியா டுடே ஏன் சொல்லிச்சு புதிய தலைமு எதுக்குமே பதில் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க அதிமுகவை மிஞ்சிடும் பாஜகன்னு சொல்கிறது அது சரியாக இருக்கும் அது அது சி இந்த கருத்து கணிப்புகள் எல்லாமே இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப் நாங்கள் சாணக்கிய நடத்த கருத்துக்கள் எல்லாமே எக்ஸாக்ட் நம்பர்ஸ் கிடையாது மூட் ஆஃப் த ஸ்டேட் புரியுங்களா ஏன்னா இன்னும் அலையன்ஸே முடியல உங்கள் தொகுதியில் நீங்கள் யாருக்கு ஓட்டு போடுங்க நான் தேவேந்திரனே சொல்கிறேன் தேவேந்திரன் யாருக்கு ஓட்டு போடுவாருங்கிறது காங்கிரஸ் நிற்கி தான் திமுக நிற்கி தான் தெரியணும் சரிங்களா திமுக என்ன வேலை செய்வார் காங்கிரஸ் என்ன வேலை செய்வார் அப்புறம் அதில் கேண்டிடேட் யாரும் செய்யணும் ஏடிம்கில் நான் வந்து தேவேந்திரன் சொந்தக்காரன் நின்றார் வச்சுக்கோங்க இப்போ இப்போ இங்கே வேறு கட்சி பார்க்க எதிர மாமா நிற்கிறார் பாடு வேறு போட்டுருவார் அப்புறம் காசு நூறு வந்துச்சு வச்சுங்க நமக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா இப்போ வேறு வேறு காரணிகள் ஸோ வந்து இன்றைக்கி வந்து தேவேந்திரன் யார் போட்டு நீ சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் டிஎம்கே சப்போர்ட்ரு அப்படின்னு அது ஊருக்கு தெரியும் ஆனால் நீங்கள் டிஎம்கே தான் ஓட்டு பிடிக்கலான்னு சொல்ல முடியாது அது நீங்கள் மாறலாம் நாளைக்கு அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் அப்போ இன்றைக்கி வந்து இந்த திசை எந்த பக்கம் இருக்குதுன்னு சொல்லு அப்போ பிஜேபிக்கு ஒரு பெரிய வளர்ச்சியை இந்த திசை காட்டுது ஒன்றுக்கு அஞ்சு சர்வே சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ ஏடிஎம்கே முஞ்சுதா டிஎம்கே காலி பண்ணுதா இருபத்தெட்டு சீட் எடுக்குதா இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் எடுக்குதா அது கொஞ்சம் இன்னும் க்ளோஸாக போனால் தெரியும் இல்லை அந்த மூடு கூட அதிமுக கூட கூடுதலாக பாஜக பக்கம் இருக்கு கூடுதலாங்கிற வார்த்தைக்கு தான் சார் நான் இவ்வளோ நேரம் தோன்றதை நிறுத்தின அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன் அது நீ கூடுதலாக இல்லையான்னு நீங்கள் இப்போ சொல்லிட முடியாது நான் அதனால தான் ஏன் சர்வே செய்யணும் நான் புதிய தலைமுறை விமர்சனம் பண்ணுற மாதிரி ஆயிரக்கூடாங்கிறத நான் ஏன் சர்வே செஞ்சுட்டேன் நான் போட்ட நம்ம இருபத்தோரு ஒரு <laughs> பாமக நிக்கிதா அதிமுக நிக்கிதாங்கிற பொறுத்து ஓட்டே மாத்தி போடுவாங்க நான் உங்களுக்கு சொல்ற ஓட்டு போற நான் சின்னதா பிட்டு மட்டும் சொல்லிறேன் விழுப்புரம் வன்னியர்களுடைய பெல்ட் சிவி சண்முகம் வன்னியர் பாமக அவங்க கூட்டல இருக்கு மூணு வந்து அவரே தோத்து பண்ணாரு ஓட்டு போற பேட்டனே வேறங்க நீ அத சொல்லாதீங்க நான் என்ன சொல்றேன் ஏடிஎம்கே க்கு சாதாமா இருக்கு டிஎம்கே க்கு சாதாமா இருக்கு बीजेपी போல இவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் ஓட்டு அவர் ஜீப்பாராங்கிறது அது நிறைய விஷயங்களை பார்த்து சொல்லணும் அது இப்போ சொல்ல முடியாது இது எதுவுமே அதை கணக்கு இல்லை யாருமே முப்பது சீட்டு முப்பது சீட்டுங்கிற பிஸ்னஸ் இல்லை பிஜேபிக்கு பயங்கரமான குரோத் இதுதான் டேக் அவை ஆனால் சீட்ஸும் கொடுத்துருந்தாங்களே அதை தான் சார் சொல்கிறேன் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே எக்ஸாக்டாக போட்டால் நீங்கள் அவங்கள்ட்ட தான் சார் கேட்கணும் அதுக்கு வந்து அவங்க ஏபிஜே கேட்டாங்க அவங்கள போட்டாங்களே நான் சொல்கிறது வந்து பயங்கரமான ஆதரவு இருக்குது இவ்வளோ தான் டேக் அவை பிஜேபி நீங்கள்லாம் ஆசைப்படுற மாதிரி கிடையாது நீங்கள் வந்து எப்படியா பாலாயிரம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களே அப்படி கிடையாது அது வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு ஒருவேளை இப்படி இருக்குமோ சார் பாஜக அதிமுக கூட்டணி ஏற்பட்டுரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் பாஜக ஆதரவாக நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கலாமோ இல்லை கீழே வந்து மக்கள் வந்து பாஜக அதிமுக தனியாக இருக்குங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க அதில் குழப்பம் இல்லை யாருக்கும் அதிமுக பிஜேபி தான் இப்போ இன்னும் இருக்குது அப்படின்னு திமுக காரங்க செட் பண்ணுற நிறைவேட்டியில் காமன் மேன் இல்லை இப்போ பாஜகவும் அதிமுகவும் தனித்தனியாக நிற்கிதுன்னா பதினெட்டு இருபது பர்சன்ட் ஓட்டு தான் ரெண்டுக்கும் தனித்தனியாக இப்போ அது ஈஸியாக வெறும் முப்பதே எடுத்தால் கூட திமுக கூட்டணி ஜெயிக்க வச்சுட்டு போயிடுவோம்ல முழுமையாக அதான் நான் டே ஒன்றுலாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் நீங்கள் என
எங்களுக்கு அதெல்லாம் தேவையில்ல எங்களுக்கு தனி கிடையாது நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அவங்களுக்கு குற்றம் சொல்ல முடியும் ஆனாலும் இன்னமும் அதிமுக கூட்டணி மேலே ஒரு ஒரு ஆசையோட தான் ஒரு விருப்பத்தோட தான் பாஜக இருக்கிற மாதிரியான தோற்றத்தை கொடுக்குறாங்களே பாஜகவுடைய தலைமை அதிமுக கூட்டணி இருந்தால் நல்லதுன்னு நினைக்கிது அது உண்மை டெல்லி தலைமை ஆமாம் இன்னமும் ஆமாம் கூட்டணி இருக்குதோ இல்லையான்னு தெரியாது ஆனால் இருந்தால் நல்லதுன்னு நினைக்கிது அதில் வந்து குழப்பமே டெல்லி தலைமை அப்படி நினச்சதுக்கு அப்புறம் அங்கே மாற்று வேறு என்ன சார் ஏடிங் கே நினைக்கணும்ல நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணால் ஒன்றும் எல்லா பொண்ணும் ஓடி வந்துருமா நான் ஐ லவ் யூ சொன்னால் படங்கள் நல்லா ஓடி வந்துருமா இப்போ தேவேந்திரனே லவ் யூ சொல்லிட்டாரே அப்படின்னு அப்படியா அந்த பொண்ணு ஓகே சொல்லணும்ல இப்போ உறவுங்கிற ரெண்டு பேர் சார்ந்த விஷயம் சார் நீங்கள் சொன்ன ஆச்சா அவங்க விரும்பல ஏடிஎம்கே விரும்பல சார் இங்கே ஏடிஎம்கே சைட்லேயும் அண்ணாமலை மட்டும் தானே விமர்சிக்கிற மாதிரி இல்லை இல்லை நம்ம பழசு நிறைய பேசிட்டோம் அப்படிலாம் இல்லை அண்ணாமலையெல்லாம் ஒரு காரணமும் இல்லை அவர் சொன்னதெல்லாம் ஒரு காரணியும் இல்லை இவங்களாம் உருவாக்குனது அவங்களுக்கு வேறு ஏதோ நோக்கம் இருக்குது நமக்கு தெரியாது வேறு ஏதோ நோக்கம் தான் இதெல்லாம் ஒரு இஷ்யூவே இல்லை நான் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் சார் அண்ணாவை நீங்கள் நீங்கள் மனசாட்சி தோடு சொல்லுவீங்கன்னு நினச்சிட்டு அண்ணாவை திமுக ரொம்ப தூக்கி பிடிக்குதா அதிமுக தூக்கி பிடிக்குதா எது சொல்லுங்கள் சார் வெளிப்படையாக திமுக தான் அதிகமாக பேசுவோம் ஆனால் அண்ணா திமுக தானே மொதல் வேலை முடிச்சுங்க அப்புறம் ஏன் உங்களுக்கு மொழி கேட்டிருக்கீங்க உங்களை நான் ஒன்றும் ட்ராப்பில் மாட்ட மாட்டேன் திமுக தான் அண்ணாவை நிறையா தெரியும் அண்ணா வழியில் பெரிய அளவில் பேசும்போதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படி இவங்க சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து சொன்னாங்கன்னா எம்ஜிஆர் வழியில் இடையிலையும் புரட்சி தலைவும் இடையில் இருக்குது தான் சொல்லுவாங்க அவங்க எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதாவோட கொடியிலையும் பேர்லேயுமே அண்ணா இருக்கார்ல உங்களுக்கு ஏதாவது பதட்டமாக இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து கேள்வி பதிலை மாற்றிடுறேன் நீங்கள் பதட்டம் இல்லைன்னு நான் உங்களுக்கு வாயில் வருது அது சொல்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன தேக்கும் அவ்வளோ நேர்மையற்ற தன்மையில் இருந்து நீங்கள் எதுவும் கேட்குறீங்கன்றது நான் சார் திமுக அண் திமுக அண்ணாவளியில் நடக்குதானே நான் வேறு சொல்லுவேன் தூக்கி பிடிக்குதாங்கிற மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு நானும் ரொம்ப டெக்னிக்கலான வார்த்தை தான் பயன்படுத்துகிறேன் புரியுதுங்களா நீங்கள் பதட்டப்படுறது ஒன்றும் கிடையாது அப்போ அவங்க எதாவது ரியாக்ட் பண்ணாங்களா திமுகவுக்கு வந்து பாஜக எதிர்கட்சி தானே அண்ணா வந்து அண்ணா வந்து அண்ணாமலை பேசிட்டாரு ஏ யாரை பற்றி பேசுகிறேன்னு எதாவது சொன்னாங்களா ஒன்றுமே இல்லையே சரி நீங்கள் என்னைக்கு பேசுனீங்க அன்னைக்கு மதியமே பேசிட்டீங்களா யாரை பார்த்து என்ன பேசுறேன்னு பேசுனீங்களா அன்னைக்கு காலைல வள்ளூர் கோட்டத்தில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசுகிறாரு அண்ணாவை பற்றி நீங்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணீங்க அதெல்லாம் வேறு காரணங்க சும்மா நமக்கு தெரியாது அதெல்லாம் அவன் தெரியாதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் அவ்வளோ பிரதமர் இப்போ தமிழ்நாடு வரும்பொழுதும் கூட எம்ஜிஆரின் ஆட்சி ஜெயலலிதாவின் ஆட்சி ஒரு சிறப்பான ஆட்சி அது அவருடைய பெருந்தன்மையை காட்டுது அவர் எப்பயுமே அப்படி தான் இருக்கார் இது முதல் முறையாக ஏதோ ஓட்டுக்கோ கூட்டணிக்காகவோ திரு எடப்பாடி பழனிசாமி குளிர்விப்புக்காகவோ சொன்ன விஷயம் இல்லை ஜெயலலிதா அவர்கள் மீது எப்பயுமே பண்பும் பற்றும் பாசம் வச்சுருக்கிறாரு சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு டாக்டர் புரட்சி தலைவி எம்ஜி ராமச்சந்திரன் மத்திய ரயில் நிலையம்னு இவ்வளோ பெரிய பேர் வச்சுருக்காரு டாக்டர் எம்ஜிஆர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கூட வைக்கல பேச்சு அது வச்சா என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு நீங்கள் அடிக்கிறதுல பிரிண்ட் கூட அடிக்க முடியல அவ்வளோ பெருசு புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்ஜி ராமச்சந்திரன் மத்திய ரயில்வே நிலையம்னு அதுக்கு பேர் அடிக்கிறதுக்கு இடம் கூட பார்த்து அந்த டிக்கெட்டில் அவ்வளோ பெரிய பேர் நான் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி வச்சார் யார் வச்சா ஜெயலலிதா ஸ்கூட்டர் திட்டம் கொண்டு வந்தபோது அவர் நரேந்திர மோடி நேரம் வந்து துவக்கி வச்சார் யார் செஞ்சா ஜெயலலிதா அவர்கள் உயிரோடு இருந்தபோது அவர் வீட்டுக்கு பிரதமராக இருந்த பாரத பிரதமர் வந்து மோடி அவர்கள் வந்து ஜெயலலிதாவோட வீட்டுக்கு போனார் முதலமைச்சருடைய வீட்டுக்கு புரோட்டோ கால் படி யார் எங்கே போகிறது அவர் எப்பயுமே இந்த அன்பு வச்சுருந்துருக்கார் அதில் குழப்பம் இல்லை இது மட்டும் இல்லை சிவசேனா இவங்களுக்கு எதிராக இருந்து ஆட்சியவே அமைச்ச போது அங்கே தேர்தல் பிரச்சாரம் பண்ணும்போது ஒரு வார்த்தை கூட நான் வந்து பால் தாக்கரே பற்றி தப்பாக பேச மாட்டேன் நாங்கள் ஊர் ஊராக பிரச்சாரம் பண்ணார் பால் தாக்கரே எங்களுடைய மதிப்பு மிகு தலைவர்னார் எதிர்க்கு கால் அவருடைய பால் தாக்கரே பையன் ராஜ உத்தவ் தாக்கரே கலி காலி விட்டு போயிட்டார் ஆனால் விட்டு கொடுக்கவே இல்லை ம மறைந்த தலைவர்கள் எங்கள் கூட இருந்தாங்க எங்கள் எங்களை மாதிரி நல்ல நோக்கம் நோக்கம் படைச்சவங்க அவங்கள விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் இது அவருடைய மெக்கானிக் மிட்டி எப்பயுமே இருக்குது ஆனால் கடந்த காலங்களில் இப்போ அமித் ஷா வந்தபோது ஜெயலலிதா ஆட்சியை விமர்சிச்சிருக்காங்க அண்ணாமலையே கூட ஒரு பத்திரிகையில் பேட்டி அளிக்கும் போது அவரும் விமர்சிச்சிருந்தார் அப்படி ஜெயலலிதா ஆட்சி விமர்சிச்சுட்டு ஜெயலலிதா ஆட்சியை திரு அமித் ஷா விமர்சி தான் நான் அறியல ரெண்டு ஆ ரெண்டு கட்சிக்கும் பதிலாக மாற்றுங்கிற சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் அதை பார்த்துருக்கேன் ஊழல் ஆட்சின்னு சொல்லி ஊழல் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் எக்ஸாக்டாக சொல்லுங்கள் நான் சொல்ல நான் பொத்தம் நான் சொல்லி நான் என்னுடைய ஃப்ரேஸை நான் இப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறேன் ரெண்டு கட்சிகளுக்கும் மாற்றா திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றா இதை அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதனால் வந்து அவங்க வந்து ஜெயலலிதாவை திட்டுறாங்கன்னு நான் புரிஞ்சுக்க முடியாது ஒன்று 
சார் இன்னொரு பக்கம் அதிமுக ஓட்ட கவர்ந்து இருக்கிறதுக்காக தான் இப்படி பேசுறாரு அதுதான் இல்லைன்னு உங்களுக்கு முதலே பதில் சொன்னேன் நீங்க அப்புறம் பதில் சொல்லி முடிச்ச பிறகு கேள்வி கூறீங்க நான் அதுக்கு தான் சொன்னேன் அப்படி ஒரு நோக்கம் கிடையாது அவர் வந்து ஏற்கனவே சிவசேனாக்கே அந்த மாதிரி பேசியிருக்கிறாரு எதிரணிக்கு போன கூட நான் மறைந்த தலைவரை பத்தி நான் பேச மாட்டேன் அவர்கள் எங்களுடைய மதிப்பு மிகுந்த தலைவர்கள் போராடும் போறா பேசியிருக்காரு அதே தான் இங்கே பேசியிருக்காரு அந்த தொண்டர்களை நம்ம எதிரியாக்க கூடாது அது அவங்க நேச்சுரலா நம்ம கிடையாதே இப்ப அதிமுக பிஜேபி விமர்சனம் பண்றதுக்கு என்ன இருக்கு எப்படி எதிரியா இருப்பாங்க நீ ரெண்டு பேரும் தனியாக போட்டிடுங்க இப்போ எதிரியாக அப்படி இருப்பாங்க திமுக நாம் தமிழர் வந்து இவங்களை டிஎம்கே விமர்சனம் பண்ணும் பிஜேபி விமர்சனம் பண்ணும் அதிமுக எப்படி விமர்சனம் பண்ணும் போகும்போது ஒன்று சொல்லும் உனக்கு இன்னைக்கு கேட்டீங்கன்னா சொல்லணும் சும்மா நாட்டுக்கு எப்படி விமர்சனம் பண்ணுவார் அவர் இவங்க ஆட்சியில் இல்லை அவங்க ஆட்சியில் இல்லை நீங்கள் கேட்டால் சார் ரெண்டு கட்சியும் ஒன்றா ஆமாம் பாரு அவர் சும்மா சும்மா அதிமுக அதிமுக சொல்லுவார் திமுக ஆட்சி சரியில்லைன்னு தான் சொல்லுவார் அப்போ அதிமுக ஆட்சி சொல்லலன்னு கேட்டால் ஆ முன்னாடி இருந்த அதிமுக ஆட்சி சரியில்லை பாரு சும்மா நாட்டுக்கு வம்படியாக பேச முடியுமா இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியில் இருக்குது திமுக போடி வந்தாருன்னா திமுக விமர்சிப்பார் ஏன் திமுக விமர்சிச்சாரா ஏடிஎம்கே விமர்சிச்சாரான்னு கேட்டால் என்ன அர்த்தம் இல்லை சார் ஆனால் பெருமைப்படுத்தி பேசுகிறாங்க அப்போ அதிமுக தொண்டர்கள் சே திமுகவை எதிர்க்கிறதுக்கு ஒரு வலிமையாக நம்ம பேசாமல் பாஜக இருந்துச்சுன்னா நல்லது தானே நீங்கள் பேசுங்க ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜி பற்றி பாராட்டி பேசுங்க கோல்வல்கரை பற்றி நீங்கள் பாராட்டி பேசுங்க ஆர்எஸ்எஸ் பற்றி பாராட்டி பேசுவது தானே அவர் உங்கள் பாஜக ஓட்டுன்னு அதிமுக வரப்போகிறது இல்லை அது ரொம்ப விட்டுருங்க அப்போ சி ஒருத்தர் ஓட்டு வாங்குறாரு கெட்டிக்கா இருக்கிற ஒன்று அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க அதில் என்ன இருக்கு நமக்கு அதிமுகக்கான வீக் ஆகிடுது இல்லை சார் வருத்தப்பட்டு போங்க நீங்கள் பதில் செய்ய பண்ணுங்க அரசியல் கட்சி ஜெயிக்க தானே சார் ட்ரை பண்ணுவாங்க உங்களை வளர்த்துறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுவேன்னா உங்கள் வளர்ச்சி நீங்கள் பார்க்க வேண்டியதா என் வளர்ச்சி நான் பார்க்க வேண்டியது அப்புறம் அவர் அவளை கெட்டிக்காத்தனமாக ஏடிபிக்கு ஓட்ட கவரை பார்க்குறாருல்ல நீங்கள் பிஜேபி ஓட்ட கவரை பாருங்க சார் இன்னொரு பக்கம் சார் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடிக்கு போகிறாரு பேசுகிறாரு மக்களை சந்திக்கிறாரு ஆனால் சமீபத்தி அந்த வெள்ளத்தை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட அவர் சொல்லலை அப்படின்றத ஒரு விமர்சனமாக வைக்கிறாங்களே வெள்ளத்தை பற்றி சொன்னால் இன்னும் அரசை பற்றி எனக்கு கடுமையான விமர்சனம் தான் சொல்லணும் நிவாரணம் கொடுக்கறத பற்றி நிவாரணம் என்ன இப்போ என்ன செய்யலைன்னு சொல்லுங்கள் மத்திய அரசு இன்னும் ஒரு ரூபா கூட தரலன்னு சொல்லிக்கிட்டு நீங்கள் எவ்வளோ செலவழிச்சிங்க சொல்லுங்கள் நீங்கள் சொல்லுங்கள் மத்திய அரசு என்ன செஞ்சது தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு மா நாலு நாள் எட்டு மாவட்ட வெள்ளத்தில் எத்தனை பேர் சேர்த்தாங்கன்னு சொல்லுங்கள் ஆணையரில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு எத்தனை பேர் இறந்தாங்கன்னு சொல்லுங்கள் சரி எத்தனை மாடு இறந்துச்சு எத்தனை கோழி இறந்துச்சு எத்தனை வீடு போச்சு எத்தனை ரோடு போச்சு மாநில அரசு சாலைகள் எவ்வளவு எவ்வளோ மா நீங்கள் ஆறாயிரம் கொடுத்தீங்களா சார் மற்றதெல்லாம் இப்போ இதெல்லாம் சார் ஒன்று புள்ளி எட்டு லட்சம் ஹெக்டர் நிலம் நான் இது இதெல்லாம் மறந்து இதெல்லாம் மறந்துருங்க சார் நான் வந்து இதெல்லாம் வந்து யாராக மாதிரி போட்டோம் ஆறாயிரம் ரூபா காசு கொடுத்தீங்களா சார் அது பாராட்டுக்குரிய விஷயம் தானே சார் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஏதோ ஆறு லட்சம் அது எத்தனை பேர் கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லுங்கள் சார் அந்த மாவட்டங்களில் அதுலேயும் குறிப்பாக சவுத்தில் சவுத்தில் புள்ளி விவரம் வேணும்னா டேட்டா பார்த்து பார்த்துட்டு நல்லா சொல்லுங்கள் தமிழ்நாட்டில் எங்கேயாவது எந்த மந்திரியாக சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் புள்ளி ஒருத்தர் எங்கே தேர்ந்தீங்க பார்க்குறேன் அரை மணி நேரம் ஆணையர் போட்டு எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் புள்ளி ஒருத்தர் எங்கே தேர்ந்தீங்க பார்க்குறேன் எங்கேயாவது யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா பார்க்க சிவதாஸ் மீனா சொல்லியிருக்காரு சார் எத்தனை பேர் கொடுத்தோம்னா எவ்வளவு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க நான் என்ன கேட்கறேன் நீங்க கேள்வி என்னோட கேள்வி கேட்க ஆறு ஆயிரம் ரூபாய் காசு கொடுத்தீங்களா நல்ல விஷயமா உங்களுக்கு புரியுங்களா உங்களுக்கு ஆறு தான் விஷயம் நான் துன்பப்பட்டு கிடைக்க எனக்கு ஒரு ஆறு கொடுக்கும் எத்தனை பேர் கொடுத்தீங்கன்னு கேட்கு யாருக்குமே கொடுக்கலன்றீங்களா நான் சொன்னேன் அப்படி நான் சொன்னேன் உங்க ஊர்ல தமிழ் இப்படி தான் படிச்சீங்களா எத்தனை பேர் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ யாருக்குமே கொடுக்கலன்னு சொல்லி கேட்டேன் நான் எத்தனை பேர் கொடுத்தீங்கன்னு கேட்டேன் நாங்கள் யாருக்குமே கொடுக்கலன்னு சொல்லி சார் சென்னை மாவட்டத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் எத்தனை பேருக்கு சென்னை மாவட்டத்தில் எல்லாருக்குமா சென்னை மாவட்டத்தில் ஒன்றரை கோடி பேர் பாப்புலேஷன் இல்லை சார் குடும்ப அட்டை வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு குடும்ப அட்டை எழுபது லட்சம் வாங்க எல்லாரும் எத்தனை பேரும் சொல்லுங்க சார் நான் சொல்ல தப்பா நீங்கள் சொல்ல தப்பா ஏதாவது நம்பர் சொல்லுங்க டூ யூ நோ எனி நம்பர் யாருக்கு தெரியும் சொல்லுங்க நான் நான் என்னை விட்டுருங்க சார் நான் கவனிக்காமல் நீங்கள் தெரிஞ்சா சொல்லுங்கன்னு தெரியும் அரசுக்கு தெரியாதா சார் அரசு சார் அந்த டேட்டா எடுக்கணும்னா எடுத்துடலாம் சார் அரசு வச்சிருக்காது அந்த டேட்டா எடுக்கணும் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியாதா பதினஞ்சு பேர் கொடுக்குறீங்கன்னு பதினஞ்சு பேர் கொடுக்கும்போது தெரியாதா நான் இனிமேல் எடுத்து சொல்கிறேன்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு உங்களுக்கு தேவந்திரன் தெரியாது எடுத்து சொல்லணும் அரசுக்கு அரசு எங்கேயாவது சொல்லியிருக்காங்க அரசே இப்போ அரசே அந்த டேட்டா வச்சுக்கலன்றீங்களா நான் அதெல்ல
திருநெல்வேலியிலும் பேசுறாரு தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி கூட அரசு நிகழ்ச்சி இது அரசியல் நிகழ்ச்சி திருநெல்வேலியில இவ்வளவு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருந்தீங்க நான் வருத்தம் அடைஞ்சேன் இந்த மாதிரி கூட எதுவும் சொல்லல சொல்லி இருந்தா பரம சந்தோஷம் பெரிய ஆறுதல் அவர் சொல்லு நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி தரதுல நான் சொல்ல முடியாது எப்பயுமே ஏன் பேசல மக்கள் ஒரு பிரதமர் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க கொந்தளிப்பு அந்த உற்சாக பீக் பாஜகக்காரங்க கொந்தளிக்கிறாங்க சார் நல்லது சார் பிரதமரை பார்க்க மாட்டாங்களான்னு கேட்டீங்களா மக்கள் எதிர்பார்க்க சொல்லியிருப்பாங்கல்ல மக்கள் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க மக்கள் எதிர்பார்த்தா சொல்லியிருப்பாங்கல்ல நம்ம ஒரு நீண்ட நாள் கழிச்சு ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அது ஏற்கனவே அங்கே ஒரு துக்கம் ஒரு துயரம் நடந்திருக்குது அங்கே போகும்போது ஒரு ஆறுதல் ஒரு கேட்டஸை சொல்லிட்டு தானே அடுத்து என்ன வேலைக்கு வந்தோமோ அதை செய்வோம் அந்த மாதிரி கூட எதுவும் இல்லையே பாரத நீங்க எதிர்பாருங்க சார் நான் நீங்க எதுவே எதிர்பார்த்து நான் கேட்க மாட்டேன் சார் ஒரு நாள் என் வாயிலிருந்து வராது நீங்க ஏன் நான் வந்து ஏன் பேசலன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பேசுனதுக்கு அர்த்தம் சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் அவர் ஏன் பேசல இவர் ஏன் பேசல அவர் ஏன் வலது பக்கம் திரும்ப அதுக்கு நான் ஆள் கிடையாது நரேந்திர மோடி பேசியிருக்கலாமா ஓ பேசிருக்கலாம் பேச முடியாது நான் சொல்ல மாட்டேன் பேசக்கூடாது பேசியிருக்கணும் உள்ள அது அவர் பேசணும் அவர் என்ன பேசணும் சொல்ல மாட்டேங்க எப்பயுமே சொல்ல மாட்டேங்க நீங்க நானும் பழக நான் முதல் நாள் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த விஷயம் பேசியிருந்தா இன்னும் சரியா இருந்திருக்கும் அது அவங்க கட்சி அவங்க தலைவர் அவங்க நான் எங்க சொல்லணும் இப்படி இருந்தா இன்னும் பெட்டா நான் வந்து பாலிடிக்ஸ் பேசுறேன் இப்படி பேசிருக்கலாமா இல்ல சார் அதே தான் பாலிடிக்ஸ்ல இந்த வாதத்தை வைக்கிறாங்க பிரதமர் ஓட்டு போயிருமா போட்டும் அவங்க நீங்க திமுக விமர்சனமா இருக்கு தெரிஞ்சுக்கிறேன் அவர் ஏன் பேசுறங்க கேள்வி என்ற பதில் கிடையாது நான் சொல்ல மாட்டேன் அவர் பேசுறதுக்கு ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நான் சொல்லு நான் டீ கோட் பண்றேன் அவர் ஏன் பேசுனாரு நான் சொல்லுவேன் ஏன் பேசல அதனால அவர் ஏன் திரும்பினாரு ஏன் வணக்கம் சொன்னாரு ஏன் கை கூப்பினாரு ஏன் இப்படி கேள்விக்கல இதெல்லாமா சார் நம்ம பேச முடியும் அவர் சொன்னால் என்ன தப்புன்னு கேளுங்க அது ஓகே சார் ஆனால் இது முக்கியமான விஷயமாச்சு அதனால கேட்டு உங்களுக்கு எல்லாமே முக்கியமாக இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் சரியான அழைப்பு விடுக்கல ஒரு அரசு நிகழ்ச்சி நடக்குது குலசேகரப்பட்டினத்தில் அப்போது அதற்கு அந்த பகுதியினுடைய எம்பி எம்எல்ஏ அமைச்சர்களுக்கு முறையான அழைப்பு கொடுத்துருக்கணும் அது கொடுக்கலின்ற ஒரு விமர்சனத்தை திமுக ஏவாவையில் அங்கே உட்காந்துருக்கிறாரு திருமதி கனிமொழி உட்காந்துருக்காரு நீங்கள் பார்க்கல போல சார் அவங்க தரப்பில் இருந்து அந்த தகவலை வந்துச்சு நீங்கள் பார்க்க முறையான அழைப்புதல் ஐயோ வந்துட்டாங்களா சார் எனக்கு தெரியலன்னு ஒத்துக்குங்க நான் பார்க்கல சார் இல்லை சார் வந்துட்டாங்க ஆனால் அவங்க தான் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த விமர்சனம் நான் சொல்றது கேளுங்க திருமதி கனிமொழி சொல்லிட்டு எனக்கு அழைப்பு இல்லைன்னு திரு வேலு சொல்லிட்டு எனக்கு அழைப்பு இல்லைன்னு மேடையில் உட்காந்துருக்காங்க அவங்க நீங்க பார்க்கல சொல்லுங்க ஐயோ ஐயோ வந்துட்டாங்களா நான் கவனிக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க ஒத்துக்க பழகுங்க ரெண்டு பேரும் நரேந்திர மோடி பாரத பேரம் உட்காந்துருக்க அதே மாதிரி உட்காந்துருக்காங்க அழைப்பு அழைப்பு எல்லாம் உட்காருவாங்களா இல்ல சார் இந்த விமர்சனம் வருது திமுக தரப்புல இருந்து அழைப்பு ஒத்துக்க போலங்க சாரி பாஸ் நான் கவனிக்கலாம் சொல்ல போல இல்ல சார் வந்துங்க உட்காந்துருந்தாங்க ஆனா இந்த விமர்சனம் வருது திமுக யார் சொன்னா கனிமொழி அவர்களா ஏவர்களா யார் சொன்னா திமுக தரப்பு வந்து திமுக தரப்பு திமுக தரப்பு சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தியா யார் உங்களுக்கு அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் விளம்பரம் கொடுத்திருக்காரு அவர் தெரியாம கொடுத்தாரா அந்த ஊர் அமைச்சர் விளம்பரம் கொடுத்திருக்கிறார் தெரியாம கொடுத்தாரா பாரத பருவம் நரேந்திர மோடியும் தமிழ முதலமைச்சர் இவர் படம் போட்டிருக்காரு தெரியாம கொடுத்துட்டாரா எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு கண்டன எங்களை அழைப்பு இல்லைன்னு சொல்லி கண்டன விளம்பரம் கொடுக்கலாம்ல பேப்பர்ல காசு கொடுத்தா போட மாட்டாங்களா ஏதோ சொல்ல நீங்க கவனிக்கல அது விட்டுருங்க சார் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கொடுத்த அந்த விளம்பரம் அது ஒரு சர்ச்சை ஏற்படுத்தி பிரதமரே அது அதை பேசுற மாதிரியான ஒரு அது வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் ஏறருங்க அது யாரோ ஒரு எடிட்டர் பண்ண வேலை சாதாரணமாக ஒரு டிசைனிங் சென்டரில் போய் பண்ணுவாங்க அங்கே டிசைனிங் சென்டர்லாம் நீங்கள் வந்து பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு பாலிடிக்ஸில் எம்பிஏ முடிச்சுட்டு வந்திருக்காருன்னு எதிர்பார்க்க முடியாது நீங்கள் பண்ணால் அதை வெரிஃபை பண்ணக்கு ஒரு பத்து பேர் பண்ணியிருப்பாங்க யாருக்குமே தெரியலங்கிற ஒரு கவலை தான் அது ஒரு கொலை குற்றமெல்லாம் நான் பார்க்கல அது வந்து தவிர்த்திருக்க வேண்டியது வித்தவுட் இந்த மாதிரியான கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனில் ப்ரைம் மினிஸ்டர் வரமில்ல ஹை ப்ரொஃபைலில் ஃபுல் பேஜ் கொடுக்கும்போது அது மினிஸ்டர் பேரில் கொடுக்கும்போது இது எல்லாம் ஆனால் இது தவிர்த்திருக்கப்பட வேண்டிய ஒரு பிழை இட்ஸ் அ மிஸ்டேக் இட்ஸ் நாட் ஏ கிரைம் இது சீனாவினுடைய உங்களோட தொடர்பை காட்டுது அப்படியான விமர்சனத்தை அண்ணாமலையே வைக்கிறாரு வைக்கிவாங்கல்ல எனக்கு ஒரு நாலு அட்டு மார்க் கொடுத்துட்டு நாங்கள் உட்காந்து வேடிக்கை பார்க்கணுமா உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இது ஏதோ பிழைன்னு அவரையும் சொல்லணும் அவரையும் சொல்லணும் இது லட்டு மாதிரி நீங்கள் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கீங்க உங்களுக்கு இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கு வித்தியாசம் தெரியல சைனாவுடைய பாசத்தை விடுங்க உங்களுக்கு சைனா நீங்கள் இந்தியாவுடைய ராக்கெட் ஏவுதலும் போட்டு சைனாவோட பாகி
பிரதமர் கலந்துக்கிற நிகழ்ச்சியில் ஒரு அமைச்சர் பேரில் வர விளம்பரத்தில் நீங்கள் வந்து இது என்ன இந்தியாவா சைனாவா பாகிஸ்தானா தெரியாமல் போடுவீங்களா மேப்பை போட்டுருந்தீங்கன்னா குற்றம் பிடிச்சி உள்ளே வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் இட்ஸ் நாட் ஏ ஃபன் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு நான் வந்து ஒரு மீடியாவில் இருக்கிறனால இந்த தப்பு எப்படி நடந்தது என்னால் கெஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சு எவ்வளோ டிசைன் பண்ண அப்பா இப்போ ஏன் பார்த்துட்டு அவன் இந்தியாவுக்கு என்னன்னா சைனாவுக்கு ராக்கெட் சர்ச் பண்ணி அப்படியே அவ்வளோதான் அவன் ராக்கெட் வந்துச்சு முடிஞ்சு வச்சுக்கிறது ராக்கெட் லான்ச் வேறு போட்டுருப்பா அறிவாளி ராக்கெட் லான்ச் ஆகிற மாதிரியே ஒன்று வந்துருச்சு முடிஞ்சு வச்சுக்கிறது அவ்வளோ அது அது ஒரு சின்ன பிள்ளை அவன் தப்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு பேர் வெரிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை நான் சொல்லி ஸ்டாலின் படத்துக்கு பதிலாக வந்து கலைஞர் படமோ ஸ்டாலின் படத்துக்கு பதிலாக எடப்பாடி படமோ வச்சுருந்தாங்கன்னு விட்டுருப்பாங்களா அவர் இந்நாள் சீஃப் மினிஸ்டர் ஒரு முன்னாள் சீஃப் மினிஸ்டர் இது ஒரு பிரச்சனை அப்போ அவங்களுக்கு சொல்லி விட்டுருப்பாங்களா அதே அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் ஏடிஎம்கே இருந்தவர் அங்கே வந்து ஏடிஎம்கே கூடிய பறக்க விட்டு தானே விட்டுருப்பாங்களா அப்போ இதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணுறாங்கல்ல அதையும் வெரிஃபை பண்ணி உள்ளதான் நான் வந்து இது எப்போ கவனக்குறைவாக எதில் இருக்கணும் கணக்கு இல்லையாங்கிறது கூட நான் பாடுறேன் அண்ணாமலை ஏன் விடுவார் அதை தொடர்பு வாண்டடாக வந்து வண்டியில் ஏறி இருக்கீங்க அவர் போலீஸ்காரர் வேறு அதனால தான் கனிமொழியும் இப்படி கேட்குறாங்களோ தேவையான <laughs> 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 நேரத்தில் அதிமுக தரப்பில் இருந்து சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகாது திராவிடம் வர்சஸ் திராவிடம் தான் தமிழ்நாடுன்னு ஒரு வாதத்தை கொண்டு வராங்களே யார் சொன்னான்னு எனக்கு தெரியும் ஜெயக்குமார் சொல்கிறாரு திராவிடம் வர்சஸ் திராவிடம் தான் தமிழ் திராவிடம் வர்சஸ் திராவிடம்னு இதோட காமெடி நிற்க முடியும் அதிமுக வர்சஸ் திமுகனு புரிஞ்சுக்கலாம் திராவிடம் வர்சஸ் திராவிடம் ஏதோ ஒரு திராவிட கட்சி வர்சஸ் திராவிட கட்சி அதுவே உங்களுக்கு காமெடி ஆயிரு இல்லையா அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் ஐடியாலஜி டிஃபரன்ஸே கிடையாது ரெண்டு பேருக்கும் வந்து சித்தாந்தமே இல்லை இயல்பாகவே அது அப்படி தானே சார் அது அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னு எனக்கு பரம்பரை சொல்லுவோம் ஏடிஎம் கேக்கு டிஎம் கேக்கு எந்த வித்தியாசம் கிடையாது அவங்க சொல்லிட்டாங்க முடிஞ்சு வச்சுக்க அதை தான் மற்றவங்க சொல்கிறாங்க அதை தான் நானே கேள்வி எழுப்புறேன் அவங்க அது ரெண்டுமே இல்லைன்னா அதிமுகவுக்கும் திமுகவுக்கும் எதுவுமே வித்தியாசம் இல்லைன்னு முடிவு பண்ணாங்கன்னா எனக்கு என்ன பிரச்சனை சார் மாற்றி மாற்றி அவங்க சொல்லி இவங்களுடைய திராவிட கொள்கை சரியில்லை திராவிடத்தை பயன்படுத்த மாட்டாங்க திமுக வர்சஸ் அதிமுகனா இந்த வார்த்தை நான் இல்லை திராவிடம் வர்சஸ் திராவிடம் நீங்கள் யோசிச்சுக்கோங்க இந்தியா வர்சஸ் இந்தியான்னு ஒரு மேட்ச் நடக்குமா எனக்கு புரியவே இல்லை நீங்கள் இன்டர்னல் மேட்ச் நடந்தாலும் கேரளா வர்சஸ் தமிழ்நாடு நடக்கணும்ல கேரளா வர்சஸ் கேரளான்னு பண்ணுவீங்களா ஓகே வச்சுக்கோங்க கம்யூனிஸ்ட் வர்சஸ் கம்யூனிஸ்ட் பட் போட்டு அது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் இருக்குல்ல ரெண்டு வேற வேறு அதான் பாயிண்ட் அதான் நாங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ரெண்டு முரண் இருக்குல்ல இங்கே தலைவர்கள் தான் சார் முரண் இங்கே ஐடியாலஜிக்கல் முரண் இல்லைன்றதா வச்சுக்கோங்க முடிஞ்சு வச்சு அந்த பதிலே முடிஞ்சு வச்சு ரெண்டு பேர் அதுதான் அண்ணாமலை சொல்லிட்டு இருக்கார் ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு பங்காளி கட்சி சிவசேனாக்கும் பாஜக ஒத்துக்கிட்டீங்க சிவசேனாக்கும் பாஜகக்கும் ஐடியாலஜிக்கல் டிஃபரன்ஸ் பயங்கர டிஃபரன்ஸ் சிவசேனா ஒரு காலத்தில் பயங்கரமான சுத்தமான இந்த விஹெச்பியோடைய பொலிட்டிக்கல் வர்சன் மாதிரி இருந்தாங்க பிஜேபி அப்படிலாம் இருந்தது கிடையாது பிஜேபி இந்துக்களுக்கு ஆதரவாக நிறையா கொடுத்துருக்கு மற்ற மதங்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்ததே கிடையாது நீங்கள் சொல்லுங்கள் கொடுத்துருக்குன்னு விஹெச்பி சிவசேனா வந்து மற்ற மதத்தினருக்கு எதிராக குரல் கொடுத்துருக்கு யாராவது கூ கூ காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டு இருந்துச்சு யாராவது பேசுவாங்களா ஆட்சியில் இருந்தீங்களே காங்கிரஸில் யாராவது பேசுவீங்களா தமிழர்களை துரத்தி விட்ட கட்சி சிவசேனா பீகாரிகளை துரத்தி விட்ட கட்சி சிவசேனா செஞ்சிருக்கா இன்னொரு கட்சி எல்லாம் இங்கே வர முடியாதுன்றாரு நீங்கள் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தலை இப்போ நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க நீங்கள் பயன்படுத்தின வார்த்தை திராவிடம் வர்சஸ் திராவிடம் அதுக்கு தான் நான் அவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு இருக்கேன் ஐடியாலி திராவிட கட்சி நான் முதல்ல சொன்னேன் அதிமுக வசதி திமுக எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது நான் சொல்லிட்டேன்னு அது நீங்கள் காது கொடுக்க மாட்டேன் நீங்கள் கேள்வியை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் போய் நான் வந்து தப்பாக சொல்லுன்னு சொல்ல போறீங்க நான் அதிமுக வச்ச திமுக எனக்கு பதிலே கிடையாது நான் சொல்றேன் பியூட்டிஃபுல்லான வாய்ப்பு இல்லை இன்னொரு தேசிய கட்சிக்கு இடம் இல்லைன்றாங்க இங்கே திராவிட ஐடியாலஜிஸ் கொண்ட கட்சிகளுக்குள்ள தான் போட்டி தேசிய கட்சிக்கு இடம் இல்லைன்னு காங்கிரஸ் தப்பி சொல்லுங்க காங்கிரஸ் தப்பி சொல்லுங்க இடம் இல்லை கிளம்பு அப்பட
நீ ரொம்ப சீட்டு வேறு கேட்குற செல்வ பிறந்தவங்க குறைவிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கார் கிளம்பு போவனி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் அது தேசிய கட்சி இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள் அண்ணாமலை வந்து ஒரு அவங்க ஆல் இண்டியா லெவலில் இப்படி அண்ணாமலையோட வயசில் சின் சின்ன பையனாக இருக்கக்கூடிய தேஜஸ்வி சூர்யா இருக்கார் அவரோட சின்ன பையன் அண்ணாமலையே நாற்பது வரல அவரோட குட்டி பையன் அங்கே உட்காந்துருக்குறாரு அவர் எம்பியாக உட்காந்துருக்குறாரு இதை மாதிரி இந்தியா முழுக்க அவங்க விதைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க நல்ல நல்ல விதையாக பார்த்து 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 விதைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க அண்ணாமலை அதில் ஒரு ப்ராமிசிங்கான லீடர் வித் அவுட் இன்டோ முன்பை விட பிரதமர் மோடி இப்போ உற்சாகமாக இருக்காரு அப்படின்ற ஒரு ஒரு டேர்ம் ஒன்று கொண்டு வராங்களே சார் ஒன்று சொல்கிறாங்களே முன்பு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து பிரச்சாரங்களுக்கோ அல்லது இந்த மாதிரி கட்சி நிகழ்ச்சிகளுக்கோ வர்ற பிரதமருடைய அந்த உற்சாகம் அதை விட இப்போ கூடுதலாக இருக்குன்னு அது அந்த நம்பிக்கையை காட்டுதா நம்ம இந்த அளவுக்கு இன்னும் வளர்ந்துட்டோம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் நமக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் உருவாயிடுச்சுன்ற அந்த நம்பிக்கையை காட்டுதா எப்போ அவர் உற்சாகமாக குறைவாக இருந்தார் இப்போ சொல்லு முன்னாடி உற்சாகம் கூடுதலாக பார்த்தேன் உம்முன்னு வந்தார் அதுக்கு முந்தின நாள் பார்த்தேன் நை பாத்கரங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியில் போய்ட்டு பாய் பாய் சலச்சலம் போயிட்டார் அவர் என்னைக்கு அரசியல் கம்மி இந்த முறை அரசியல் நடி தூக்கம் கட்சி கூட்டம் ஒரு அரசு கூட்டம் மூணுலயுமே பாலிடிக்ஸ் பேசிட்டார் அவ்வளவுதான் பாயிண்ட் அவர் ஜம்முன்னு வந்து பொலிட்டிக்கலா இது சீசன் வந்துருச்சு இந்த ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் எலெக்ஷன் ஆரிக்க போறாங்க அடி தாக்கு சொல்லி போய் சொல்லுவோம் நம்ம வந்து எவ்வளவு நாள் நம்ம டிஎம்கே சொல்லிட்டே இருப்பாங்க நம்ம பேசாம உட்காந்துருப்போம் டிஎம்கே ஒரு போர்டு போடு அப்படின்னு கவுண்டர் கிளம்பிட்டார் பிரதமர் தட்டி கொடுத்த அந்த அந்த விஷயம் உற்சாகப்படுத்தின அந்த விஷயம் இனி அண்ணாமலையே ஏன்னா அவர் தான் பாஜக மாநில தலைவர் இன்னும் எவ்வளவு வீரியமா செயல்பட வைக்கும் ஏற்கனவே செயல்பட்டு இருக்காரு இந்த தட்டி கொடுத்தல் ஒரு ஒரு அப்ரிசியேஷன் தானே சார் நம்ம வந்து இந்த மேட்ச் நம்ம ஜெயிக்கிறோம் கப்பு வாங்கிட்டீங்க அப்ப எவ்வளவு உற்சாகம் கொடுக்கணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கொடுக்கும்ல நல்லா விளையாடுறோங்கிறத தாண்டி ஜெயிச்சிட்டோம் ஜெயிச்சிட்டோங்கிறத தாண்டி கப்பு வருது சந்தோஷம் தானே அதுதான் பிரதமர் கொடுக்குறா ஒரு அப்ரிசியேஷன் அவங்களுக்கு நம்ம பார்க்குறவங்க நமக்கு மட்டும் இல்லை மேலே இருக்கணும்னு தெரியுது ஹாப்பி தானே இல்லை முன்பாவது டெல்லி பாஜக தலைமை பாஜக அதிமுக கூட்டணி தான் விரும்புது இவர் தான் விரும்பலைன்ற ஏதோ ஒரு ஒரு விஷயம் போயிட்டு இருந்துச்சு இவர் வேற ஸ்ட்ராட்டஜி போகிறார் பாடு கிடையாது சார் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் அந்த அந்த ஒப்பீனியன் உங்கள் பாஸ் வந்து பாண்டே பெயிண்ட் எடுப்போன்றாரு நீங்கள் வந்து ரவீந்திரந்திர சாமி பெயிண்ட் எடுப்போன்றீங்க இது உங்களுக்கு அவருக்கு சண்டை கிடையாது டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஆ இவர் வந்து நம்ம சார் இவர் எடுத்தால் நல்லா இருக்கும் சார் இல்லை சார் அவர் தான் சார் நல்லா பேசுகிறார் பாண்டே வளவளம் பாரு சார் சொல்ல போறீங்க இவ்வளோதான் பாயிண்ட் இது வந்து ஒன்று உங்களுக்கு ரவி தேவேந்திரனுக்கும் நிர்வாகத்துக்கும் மோதல் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஆபீஸ்ல வர்ற டிஸ்கஷன் நம்ம பிஜேபி கூட போவன்றாரு ஒரு ஏடிஎம் கூட போவனான் இவ்வளவுதான் பாயிண்ட் இப்ப இதுல அண்ணாமலையினுடைய அந்த ஒபீனியன் அல்ல அவரோட அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு இன்னும் ஊக்கம் கிடைச்ச ஒரு இன்னும் சுதந்திரமா இறங்கி விளையாடுறது வர மாட்டாங்க சார் அது கடைசி வரைக்கும் அவங்க அவங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இவர் போக்கல அவர் அவங்க போக்கல் ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க கடைசியில் என்ன பாப்பாங்க ரிசல்ட் என்ன வந்துச்சு அது உங்க முடிவை செயல்பட்டமா ஏன் முடிவு மோடி அவருடைய முடிவை செயல்படுத்தினாலும் ஓட்டு வேணும்னு கேட்பாங்க அண்ணாமலையோடைய முடிவை செயல்படுத்தினா ஓட்டுங்க நீ ஏன் முடிவு வச்சுக்கோங்க ஓட்டு வராட்டாலும் பரவாயில்ல மோடி சொல்லுவாரா நீ ஏடிஎம் கூட போய்க்கோ ஒரு எம்பி வராட்டா பரவாயில்ல சொல்லுவாரா இல்லை அண்ணாமலை சொல்லுவாரா நான் தனியாக போகிறேங்க ஒரு எம்பி கூட வராட்டி கேட்காதீங்கன்னு சொல்லுவாரா ரெண்டு பேருமே எம்பி கொண்டு வரதுக்கும் ரெண்டு பேருமே ஓட்டு கொண்டு வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்புறம் இது எல்லாத்துக்குமான முயற்சி தான் அவங்க அவங்க ஒரு ஒப்பீனியில் போகிறாங்க அவரும் பிஜேபி வழக்கு தானே ட்ரை பண்ணுறாரு சார் நிறைவான ஒரு கேள்வி சார் இந்த பல்லடம் மீட்டிங் அல்லது திருநெல்வேலி மீட்டிங்லையோ கூட்டணி கட்சிகள் தலைவர்கள் இன்னும் உறுதியாய் வந்திருப்பாங்க அல்லது வந்துரு வந்துருவாங்கன்னு எதிர்பார்த்தோம்ன்ற ஒரு வாதம் வைக்கிறாங்க ஒரு பாமகவோ தேமுதிகவோ அல்லது புதிய தமிழகமோ இவங்கெல்லாம் வரலையே எந்த கட்சி எந்த கூட்டணி உறுதியாயிடுச்சு சொல்லுங்க திமுக கூட்டணி எங்கள் ஊருக்கு சொல்லுங்க எந்த கட்சி எவ்வளோ சீட் சொல்லுங்க சொல்லுங்க வெள்ளும் ஜனநாயகம் மாநாடு நடத்துது எல்லா கூட்டணி கட்சி தலைவர்களும் உள்ள போய் அங்க நிக்கிறாங்க பிரதமர் மோடி வந்திருக்காரு யாருமே அங்க யாரு யாரெல்லாம் கூட்டணி இருந்தாங்க இப்ப யாரும் வரலன்னு கவலை போறீங்க எனக்கு ஒண்ணு புரியலையே ஏடிஎம்கே இருந்தாங்க ஏடிஎம்கே இல்லை இவ்வளோதானே வேறு யாரும் பையன் பாமக புதிய தமிழகம் எப்போ தேமுதிக போன போன தேர்தல் இருந்தாங்கல்ல சார்
சாதாரண விஷயத்தை சொல்றது அப்ப கூட்டணி மாறும் நான் திமுக கூட்டணி கலைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்ல இன்னும் முடிவாகல நான் சொல்ல இவ்வளவுதான் பயன் அதுதான் அவங்களுக்கு முடிவாக அங்க உறுதியான அளவுக்கு இங்க இல்ல பிரதமர் மோடி வந்த எப்ப கூட இவங்க எல்லாம் இருந்திருந்தாங்கன்னா இன்னொரு எங்க கூட்டணி முடிவானு தான் இருப்பாங்க சும்மா இப்படி நீங்க வரும்போதெல்லாம் கூட கூட வந்து நிக்கிறது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில தானே சார் இருக்காங்க அன்புமணி ராமதாஸ் அவர் ஒரு எம்பி தான் இருந்தார் அவர் போன தேர்வு இருந்தாருங்க போன தேர்வு முடிஞ்சு வச்சுங்க அடுத்த தேர்வு அடுத்த பேசுங்க அவர் காலம்புறம் எழுதியாங்க கொடுத்திருக்காரு உங்கள்கிட்ட இந்த பக்கம் ஆனா அப்படிதானே கூட்டணி இருக்காங்க காலம் போறாமா இல்ல இல்ல சார் ஒரு கூட்டணினா அந்த கூட்டணி முழுமையா அதுல இருந்து வெளியே வர்ற அந்த சிக்னல் வரைக்கும் டைம் வரைக்கும் ஒன்னா தானே இருக்காங்க எந்த விஷயமா இருந்த போராட்டமோ மற்ற விஷயங்களும் இங்க அப்படி இல்லைங்கிறது ஸ்டேட்ல ரூலிங் பார்ட்டி கிடையாதுல்ல சோ கூட்டணி அப்ப இங்க எப்படி அமையும் எப்படி வரும்னு எதிர்பார்க்க ஏடிஎம்கே பிஜேபி ரெண்டு கூட்டணிலுமே குழப்பம் இருக்கு பாமக தேமுதிக ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் போனாலும் ஆளுக்கு சமபலமா போயிடும் பாமக தேமுதிக ரெண்டு பேருமே ஒரு கட்சிக்கு நோக்கி போனாங்கன்னா அந்த கூட்டணி பலம் போல தெரியும் பாஜக பக்கம் பாமக தேமுதிக போயிருச்சுன்னு அப்படி தெரியும் அதிமுக பக்கம் போயிடுச்சுன்னு இப்படி தெரியும் இவங்க பக்கம் பல மாதிரி நான் அறிய இப்போ பாமகவும் தேமுதிகவும் லீனிங் டுவர்ட்ஸ் ஏடிஎம்கே இதுதான் நான் பார்க்குறேன் அவங்களுக்கு வந்து நாற்பத்தொம்பது ஐம்பத்தொன்று பிடிச்சிங்கன்னா ஐம்பத்தொன்று வந்து டுவர்ட்ஸ் ஏடிஎம்கே தான் இருக்கிறாங்க பிஜேபியும் இப்போ ஒன்றா ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா சார் இல்லை அதுக்கு அவ்வளோதான் முற்றுமா பிஜேபி பிஜேபி ஏடிஎம்கே இந்த போன ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அலையன்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதாங்க அகில இந்திய தலைமை விரும்புது அது என்னவாக கன்வெர்ட் ஆக போகுது இது எவ்வளோ டைம் இருக்குது எவ்வளோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நம்ம அது வந்து மேலிட சமாதான் டைரெக்டாக ரெண்டு பேரும் மட்டுமே பேசுகிற விஷயம் அது வந்து பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியோ அமித்ஷாவோ அல்லது எடப்பாடி பழனிசாமி இவங்க மட்டும் தான் பேசுவாங்க நம்ம நீங்கள் நான் யாருமே பேசுகிறது தெரியவும் முடியாது அதனால் எப்போ எந்த கதவு திறக்கும் நமக்கு தெரியாது நான் இன்னைக்கு தேடிக்கு இல்லை நான் அதில் தான் கணக்கில் போயிட்டு இருக்கேன் நன்றி சார் உங்களுடைய நன்றி